मिलने अपने पुत्र से आप यहां अकेले मां पुत्र मिल गए मेरा क्या काम
मम्मी आई एम टेलिंग यू बर्न द पासपोर्ट तुम यहाँ से जा नहीं पाएगी और अंकल तेरे को यहाँ अकेला छोड़ेंगे नहीं मैं तब तक न्यूयॉर्क वापस नहीं जाऊंगी जब तक जब तक कि आज जैसे डैड को बीच से मिलते हुए देखा है वैसे ही डैड को ग्रैंडपा से मिलते हुए ना देख लू ये, ये क्या किया तुमने अमृता किया नहीं है अब करूंगी जो इतने सालों से नहीं हुआ वो करने की कोशिश करूंगी मैं फिर अभी तक मैं ग्रांडपा को ठीक से समझी ही नहीं थी मुझे लगा था कि शायद उनके पास दिल नाम की चीज है ही नहीं बट आई वॉज रॉक आज जो उन्होंने किया है ना उससे मुझे एक नई होप एक नई उम्मीद मिली है कि उनके और डैड के बीच की गलत फहमी दूर हो सकती है उन दोनों का रिश्ता भी ठीक हो सकता है फिर शायद ग्रांडपा उतने भी बुरे नहीं जितना मैं उन्हें समझती थी और मैं उनकी ये अच्छी साइड सबके सामने लाना चाहती हूँ हाँ उसके लिए मुझे उनके साथ थोड़ा टाइम चाहिए जो कि अब मुझे मिल जाएगा मत कहना कि मैंने गलत किया भी मैं जानती हूं पर अगर इस एक गलत से बहुत कुछ ठीक हो सकता है और उसी उम्मीद और उसी होप की वजह से मैंने जो भी किया है वो किया है मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ वीर कि ग्रांड पा और डैड के बीच की जो दूरी है ना वो खत्म हो जाए फॉर ऑल माई लाइफ भी मैंने ग्रांड पा को सिर्फ हेट किया है फॉर वंस मैं खुद को एक चांस देना चाहती हूँ कि मैं उनके बारे में अपनी ओपिनियन चेंज कर सकूं। पता है वीर थोड़ी देर पहले डैड अकेला फील कर रहे थे और अब ग्रांड पा लेकिन तुम्हें बताओ इतनी बड़ी फैमिली होते हुए भी कोई अकेला क्यों नहीं करे मैं बस सबको एक करना चाहती हूँ मैं ठीक कर रही हूँ ना वीर मैं इस काम में सक्सेसफुल होंगी भी या नहीं लेकिन फिर भी एक कोशिश करना तो बनता है ना फिर बिल्कुल बनता है मैं इसमें तुम्हारे साथ हूं अमृता में एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाए पर मिलकर अपनी फैमिली के लिए तो कुछ कर ही सकते कमर ना दिल। दिया कैसा लगा तुम्हें आइडिया रिया पूरी फैमिली को एक करने का ऑफ कोर्स अच्छा है हमृता का आइडिया है तो अच्छा ही होगा रिया डर चल आयो रम्बा अब मतलब ये लोग हमेशा के लिए यही रहेंगे हमारे घर में पूरा का पूरा टब्बर आ गया माँ बेटे तो मिल लिए एक पल को तो मैं भी मुश्किल हो गई थी अगले ही पल याद आया कि अब ये दोनों मिलके ना बाप बेटे को भी मिलवा देंगे 
पता नहीं ये डैडी जी को क्या हो गया था ये बेची को कसम से क्यों आज़ाद कर दिया ये जो 25 साल में जो किया कराया था ना सब कुएं में डाल दिया तो ये अमृता तो अमृता को देखा है कुछ सीख उससे किससे स्मार्टली भोली और अच्छी बनकर सब कर जाती है ये पासपोर्ट ना चलाना एक बहाना है कि मैं अपने डैडी जी और पापा को ना मिलवाना चाहती हूँ माई फुट अंदर ही अंदर कुछ और प्लानिंग चल रही है तेरे ताया जी और तेरे दार जी को पास लाने के बहाने से ना वो वीर के पास आना चाहती है समझी तू तू कुछ नहीं समझी तो ऐसे रहना एक काम कर तो सन्यास ले ले वो बेहतर है मम्मा अगर वीर को अमृता के पास जाना ही होता ना तो वो वैसे भी चला जाता उसको ये बहाने की जरूरत नहीं थी आप क्यों परेशान होते हो प्लीज प्लीज परेशान मत हो कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा तो ये बात मत बोल तो बेहतर है पच्चीस साल से जो नहीं हुआ वो हो रहा है डैडी जी ने अपनी कसम वापस ले ली ना बीजी से तो ये सोच खुद डैडी जी अगर वीर को ये कहें कि जा अमृता नाल ब्याह कर ले फिर तू तो क्या करेगी तो फिर हमें क्या करना चाहिए मम्मा और करना क्या चलो चलो घर चलो दोनों पर बीजी बीजी का क्या है उनके साथ तो है ना उनका लाडला सपूत उनको क्या टेंशन होनी है उनकी तो टेंशन दूर होगी मुझे पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है गुरुद्वारे में ना किसी ना किसी ने जरूर देखा होगा बीजी और मान भाई साहब के साथ में अब वो ना पूरे पिंड वालों को बता देंगे और देखना उसके बाद क्या होगा आपने कुछ सोचा तो सोचना क्या है सोच लेंगे सोचने वाले आप लेकिन कोई बात तो सुना करो मम्मा चलो मम्मा क्या हुआ ये तो कोई मंदिर है माँ बेटे का मिलन मम्मा इसने तो सब कुछ सुन लिया होगा मुझे लगता है हमें घर वालों को बता देना चाहिए किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं तो पागल है जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है शायद ये पिंड वाले ही हमारी प्रॉब्लम का सलूशन निकाले मतलब आपको क्या लगा कि बेटा मिल गया तो आपको भूल जाऊंगी आप मेरी जीवन साथी हो आपसे शादी की है मैंने इस जन्म में तो मैं आपको नहीं छटने वाली मर जाऊंगी तो पूतनी बन के आऊंगी तुम अपने बीजी से मिल पाए उन्हें देख पाए पच्चीस साल बाद बीजी को गले लगा के ना आज सच में गले जी को ठंडक पहुंची है वो आस्था सच में बीजी की झप्पी में ना जादू है जादू <laughs> हाँ मार वो तो है बस अब तुम और डैडी जी मिल लो 
फिर हम सुकून से यहाँ से चले जाएंगे क्या हुआ चौक क्यों गया चलिए ना चलकर आप भी मिलिए ना अपने मान से अपने मान से चलकर देखिए तो कितना सुंदर है कितना तंदुरुस्त हो गया एकदम विलायती बाबू मुझे तो लग रहा था कि मैं अपने मान से कभी नहीं मिल पाऊंगी पर आपने आपने अपने कसम वापस लेकर यह साबित कर दिया कि आप मान को कितना प्यार करते हैं आज भी आज भी वो आपका मान ही है आइए चलिए चलिए तुझे लगता है मैंने तुझे मान से मिलने दिया क्योंकि मैं भी मान से मिलना चाहता हूं मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है माफ कर दिया मैंने उसे नहीं आस्था नहीं किया डैडी जी ने मुझे माफ अब तक मुझे और बीजी को मिलने दिया क्योंकि वो एक माँ को अपने बेटे से दूर नहीं रखना चाहते थे शायद पर मेरे लिए तो उनके दिल में अभी तक वही नफरत और वही गुस्सा है जो 25 साल पहले था महसूस किया मैंने जब वो खड़े थे गुरुद्वारे में मेरी तरफ पीट करके मेरे इतने पास नहीं आज था वो मुझसे कभी नहीं मिलेंगे हम डैम श्योर बहुत जानता हूं ना मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं वो नहीं मिलेगा मुझे किस मुंह से मिलेगा वो हुँ? वो भी तो ये जानता होगा ना कि उसकी वजह से मुझे क्या कुछ नहीं देखना सुनना पड़ा इस पिंड में वो तो चला गया अमेरिका उसके बाद लोगों के सामने मेरा ही मुंह काला हुआ ना पच्चीस सालों से लोगों के ताने सुनता चला आ रहा हूं मैं इस पिंड में अस्पताल ना होने की वजह से किसी के साथ कोई भी अनर्थ होता था कोई भी अनहोनी होती थी सारे दौड़े चले आते थे दिल प्रीत दिन बरार के सामने उसको ताने सुनाने के लिए उसके मुंह पर कड़क पोतने के लिए देखो जी आपका पुत्र कहा गया मान बड़ा फखर था ना आपको उसके ऊपर मैं नहीं पढ़ सकता वो 25 सालों की जिल्लत संजोत कर रहे इसलिए मुझे मजबूर ना कर उससे मिलकर उस जिल्लत को याद करके खत्म हो जाना मैंने तू मिल ली ना उससे ठंड पड़ गई ना तेरे दिल में बस मुझे इस बात की बहुत खुशी है देख इससे ज्यादा कि ना तो तू मुझसे कोई उम्मीद लगा और ना मैंने लगा ये रब से कम से कम इस जन्म में तो नहीं एग्जैक्टली exactly. इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं पर पर बीजी से मिल सका उन्हें गले लगाया उनके पांव छू सका ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है मेरी अब इससे ज्यादा ना तो मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं और ना ही उनसे कोई उम्मीद लगाना चाहता हूं जिन्होंने हमेशा ही गलत समझा है मुझे पता है आस्था मां से सुलह करना ना बहुत आसान होता है मोम जैसी तो होती है मां पर बाप और बेटे में एक बार दूरियां आ जाए ना उसे मिटाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है अच्छे से जानता हूं उन्हें और उनके गुस्से को चलो अब तैयारी करो थोड़ी देर में निकलना भी है हाँ पर पीछे के आने तक तो रुकेंगे ना मान काश थोड़ा टाइम और बिता सकता उनके साथ है पर अगर यहाँ ज्यादा रहा तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी मेरे लिए अंकिल आंटी माय गॉड 
खोलो अमो क्या हुआ मेरा पासपोर्ट बॉन्डफायर में करके चल गया मैंने बचाने की कोशिश की लेकिन अमो ये I'm sorry dad अब मुझे भी नहीं आईडिया है कि ये सब कैसे हो गया लेकिन अब हम न्यूयॉर्क वापस कैसे जाएंगे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos